കുർനോട്ട്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം കുർനോട്ട് ഡിയോപോളി മോഡലിൽ ഫേംസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹിയർ വി യൂസ് എ റിയാക്ഷൻ കേഴ്സ് അപ്രോച്ച് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് അലൗസ് എ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദ അസംഷൻ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡിമാൻഡ്സ് ദറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് മേക്സ് ലെസ് സ്ട്രോങ് ദ അസംഷൻസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡിമാൻഡ്സ് കുർനോട്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളിവിടെ ബേസിക്കലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ റിയാക്ഷൻ കേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ഫേംസിൻ്റെയും റിയാക്ഷൻ കേഴ്സ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് കുർനോട്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ കേഴ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേഴ്സ് ആണ് ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് പറയാം ഡിഫറൻസ് കേവിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഷോസ് എ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമോഡിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഗീവ് സെയിം യൂട്ടിലിറ്റി ടു ദ കൺസ്യൂമർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേവിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇറ്റ് ഷോസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ദാറ്റ് ഗീവ് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ദ ഫേംസ് ഫേമിന് ഒരേ ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പല കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേഴ്സിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഫേം എ ഡേയും ബി ഡേയും ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേഴ്സിനെ നമുക്കൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേർ ഫോർ ഫേം എ ഇസ് എ ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ ആൻഡ് ഹിസ് റൈവൽ ബി വിച്ച് ഈൽ ടു എ ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേർ ഫോർ ഫേം എ കാണിക്കുന്നത് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ ആൻഡ് ഹിസ് റൈവൽ ബി that yield to a the same level of profit adhuvala iso profit curve for b enda kaanikunathu it it is the locus of points of different levels of output of the two competitors that is a and b which yield to b the same level of profit താഴെ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേഴ്സ് ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഫാമിലി ഓഫ് ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ കേഴ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ എക്സ് ആക്സസിൽ കാണിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ ഫേം എ ആൻഡ് വൈ ആക്സസ് ഷോസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ ഫേം ബി പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേർവ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേർവ് ഓഫ് ഫേം എ ഫേം എയുടെ ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേർവ് ആണ് അവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേഴ്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഏത് ഫേമിൻ്റെ ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേർവ് ആണോ വരയ്ക്കുന്നത് That should be drawn concave to the axis that measures its quantity. അതായത് ഇപ്പോൾ ഫേം എയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണിച്ചേക്കുന്ന ആക്സസിന് കോൺകേവ് ആയിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ അതുപോലെ ഫേം ബിയുടെ ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏത് ആക്സസിലാണോ മെഷർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിന് കോൺകേവ് ആയിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫേം എയുടേത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ Uh, it should be drawn concave to the QA axis. Firm B is the one that is done. It should be drawn concave to the QB axis. This is a substitute commodity. That is why we are going to do this isoprofit curve. ഇത്രയും ആണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദ ഫേം ബി ഡിസൈഡ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ബി വൺ ഫേം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ബി വൺ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് അതായത് ഫേം എയ്ക്ക് പൈ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഫേം എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗിവൺ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫേം ബി ബിയുടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് തന്നിരിക്കെ ഫേം എ ഇനി ഏത് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ ഓർഡർ ടു റിയലൈസ് ദ പൈ എ വൺ ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ എക്സ് ആക്സസ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ ലൈൻ ഐസോ പ്രോഫിറ്റ് കേവിനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് എച്ചും ജിയും എച്ചിൽ നിന്നും ജിയിൽ നിന്നും രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ
ഇവിടെ നമ്മളൊരു പാരലൽ ലൈൻ വരച്ചു വിച്ച് സ്പാ ഒരു ലൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് പാരലൽ ടു ദ എക്സ് ആക്സിസ് വരച്ചു അവിടെയും രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കാണാം ഇവിടെ പക്ഷേ എഫ് മാത്രമേ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ എഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ താഴേക്ക് എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അവിടെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആൻഡ് എ എഫ് ഇസ് എ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഷോൺ ദയർ അതായത് ഫേം ബി അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ഫേം എ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ കുറച്ചാൽ മാത്രമാണ് അതിന് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഡിമാൻഡ് കൂട്ടാതെ സപ്ലൈ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദ പ്രൈസസ് വിൽ കം ഡൗൺ പ്രൈസസ് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം എ അതായത് നേരത്തെ ഫേം ബിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ബി വൺ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫേം എയ്ക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തായിരുന്നു പക്ഷേ ഫേം ബി പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ഫോർ ദ ഫേം ടു റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ സെയിം ലെവൽ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതുപോലെ ഇനി അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിൽ പിന്നെയും ഫേം ബി അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ കൂട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഒ ബി ഇ വരെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ എത്തി അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലിനോട് ഫേം എ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ കട്ട് ഡൗൺ ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ അഗെയിൻ അത് പിന്നെയും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കും അതർവൈസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദ പ്രൈസസ് വിൽ കം ഡൗൺ പിന്നെയും പ്രൈസസ് അവിടെ കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നേരത്തെ നേരത്തെ അത്രയും തന്നെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ സപ്ലൈ അവിടെ കൂടുമല്ലേ പിന്നെയും സപ്ലൈ കൂടും എന്നാൽ ഡിമാൻഡ് ഒട്ട് കൂടുന്നതും ഇല്ല ആ ഒരു കേസിൽ പ്രൈസസ് വിൽ കം ഡൗൺ ആൻഡ് വിൽ എഫക്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം എ ഇങ്ങനെയാണ് ഫേംസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഐസ പ്രോഫിറ്റ് കേവിൽ നമ്മളൊരു ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പോയിന്റ് ഇ ആണ് അല്ലേ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഓൺ ദിസ് ഐസ പ്രോഫിറ്റ് കേവ് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഫാമിലി ഓഫ് ഐസ പ്രോഫിറ്റ് കേവ്സ് വരച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് റിയാക്ഷൻ കേവ് ഓഫ് ദ ഫേം എ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഐസ പ്രോഫിറ്റ് കേവും അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ഫാമിലി ഓഫ് ഐസ പ്രോഫിറ്റ് കേവ്സ് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ആ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് റിയാക്ഷൻ കേവ് ഓഫ് ഫേം എ അതുപോലെ നമുക്ക് ഫേം ബിയുടെ പിന്നെ റിയാക്ഷൻ കേവും വരയ്ക്കാം ആഫ്റ്റർ ഡിഫൈൻ ദ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഐസ പ്രോഫിറ്റ് കേവ്സ് ഓഫ് ഫേം ബി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ രണ്ട് ഫേംസിൻ്റെയും ഓരോ ഫാമിലീസ് ഓഫ് ഐസ പ്രോഫിറ്റ് കേവ്സും അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റും ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് സക്സസീവ് ഐസ പ്രോഫിറ്റ് കേവ്സ് ഓഫ് എ ലൈറ്റ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ അതായത് ഫേം എയുടെ ഐസ പ്രോഫിറ്റ് കേവ്സ് നമ്മൾ വരച്ചപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കാണാം സക്സസീവായിട്ട് വരുന്ന ഐസ പ്രോഫിറ്റ് കേവ്സിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഫോർ ബിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ സക്സസീവായിട്ട് വരുന്ന ഐസ പ്രോഫിറ്റ് കേവ്സിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റുകൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ ഡയഗ്രാം ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പോൾ പൈ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഐസ പ്രോഫിറ്റ് കേവ് കാണാം എയുടെ ഐസ പ്രോഫിറ്റ് കേവ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത ഐസ പ്രോഫിറ്റ് കേവിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഐസ പ്രോഫിറ്റ് കേവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അത് വന്നേക്കുന്നത് അതുപോലെ പൈ എ ത്രീയുടെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് പൈ എ ടുവിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ബിയുടെ കേസിൽ നോക്കുക ഇപ്പോൾ പൈ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഐസ പ്രോഫിറ്റ് കേവ്സിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആദ്യം നോക്കുക അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഐസ പ്രോഫിറ്റ് കേവിൻ്റെ
പിന്നെ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ കേഴ്സും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം എ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫേം ബി ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ കേഴ്സും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇ ആണ് അവിടെയാണ് അവരുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫേംസിൻ്റെയും ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എക്സ് ആക്സസിലേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ കിട്ടും ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വൈ ആക്സസിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫേമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പിന്നെ ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേം എയുടേത് ഒ എ ത്രീ ആയിട്ടും അതുപോലെ ഫേം ബിയുടേത് ഒ ബി ഇ ആയിട്ടും വരും ബി ഇ അല്ല സോറി ബി ത്രീ ഒരു ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ പാറ്റേൺ വഴിയാണ് അവർ പിന്നെ രണ്ട് ഫോംസും ഈ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്സിൽ എത്തുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ മോഡൽ പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫേം എ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫേസ്റ്റ് വൺ ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഫേം എ ആണ് അപ്പം ആദ്യം ഫേം എ ഒ എ വൺ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫേം ബി ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ഈ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബിയുടെ റിയാക്ഷൻ കേവിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അത് നമ്മൾ വൈ ആക്സിലേക്ക് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഒ ബി വൺ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതായത് ഫേം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ വൺ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ് എ റിയാക്ഷൻ ടു ദാറ്റ് ഫേം ബി പ്രൊഡ്യൂസസ് ഒ ബി വൺ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിൽ ഫേം എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ മേജർ ആയിട്ടുള്ളൊരു അസംഷൻ എന്തായിരുന്നു രണ്ട് പേരുടെയും പിന്നെ ഒരു അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് രണ്ട് ഫേംസും വിചാരിക്കുന്നത് ദ അതർ ഫേം വിൽ കീപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ പിന്നെ ഫേംസ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കും എന്നാണ് ഇവരുടെ ഒരു അസംഷൻ അപ്പോൾ ഫേം എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വിൽ ബി ഒ എ ടു അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ആ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ എയുടെ റിയാക്ഷൻ കേവിലേക്ക് വരച്ചിട്ട് അത് എക്സ് ആക്സസിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എ ടു ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വെച്ചിട്ട് ബി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എ ഇനി അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലിൽ മാറ്റം ഒന്നും വരുത്തത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ ആണ് ബിക്ക് അപ്പം ഒ എ ടു ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒ ബി ടു ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അതെങ്ങനെ കിട്ടും എ ടുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബിയുടെ റിയാക്ഷൻ കേവിലേക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വൈ ആക്സസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒ ബി ടു ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ബി ഒ ബി ടു ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിൽ ഇനി എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്നെയും എയുടെ റിയാക്ഷൻ കേവിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇയിൽ ചെന്നെത്തും അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും എയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്നതായിട്ടും ബിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അൺടിൽ പോയിന്റ് ഇ ഇസ് റീച്ച് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നവരെ ഈ ഒരു ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ റൈറ്റിലായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്ത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എ എസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഒ എ ത്രീ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ബി എസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഒ ബി ത്രീ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഒപ്റ്റിമൽ ആണ് അവർ ഒര
coming down to the competitive level also third one it is a closed model അതായത് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഫാംസ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓൾസോ എൻട്രീസ് ഓൾസോ നോട്ട് അലൗഡ് പക്ഷെ ഈ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ഫാംസിനെ വേണമെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പല സ്റ്റേജസും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജസിലൊക്കെ ഈ രണ്ട് ഫാംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന അത്രയും സമയവും ഈ രണ്ട് ഫാംസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് ടിൽ ദ എൻഡ് ആ ഒരു കുർണോട്ട് ഇക്ലിബ്രിയം എത്തുന്നവരെയും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഫാംസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ മോഡൽ ഡസ് നോട്ട് സേ ഹൗ ലോങ് ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് വിൽ ബി എത്രയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ അസംഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ്ലെസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് അൺറിയലിസ്റ്റിക് നമ്മൾ ഈ ഒരു അസംഷനെ കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കേവ്സ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനൊരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആണ് കാരണം എന്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയാലും അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും അല്ലാതെ കോസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ